బ్రేక్ వార్తలు వెళ్ళి చూద్దాం రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఎటువంటి పరిస్థితి ఎదురైనా ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉందని సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు రెండు మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవరూ బయటకు వెళ్లవద్దని ప్రజలకు సీఎం కేసీఆర్ సూచించారు ఎడతెరుపు లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు వరదల పరిస్థితిపై సీఎం కేసీఆర్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు రక్షణ చర్యలపై మంత్రులు ప్రజాప్రతినిధులకు పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు జిల్లాల్లో అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులు సీఎం తెలుసుకుంటున్నారు రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న భారీ వర్షాలు వరదల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు వైద్యారోగ్య శాఖ పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు వర్షాల కారణంగా ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ప్రజల్ని కాపాడేందుకు వైద్య సిబ్బంది పూర్తి స్థాయిలో సన్న నిబద్ధతతో ఉండాలని సూచించారు ఆయా ఆసుపత్రుల వైద్య సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండి ఎలాంటి కేసులు వచ్చినా అడ్మిట్ చేసుకుని వెంటనే వైద్యం అందించాలని స్పష్టం చేశారు అన్ని జిల్లాల వైద్యాధికారులు అన్ని ఆసుపత్రుల సూపరింటెండెంట్లు విభాగాధిపతులు వైద్యులతో మంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ సమీక్షలో ఆయా జిల్లాలోని పరిస్థితుల గురించి ఆరా తీశారు తీసుకోవలసిన ముందస్తు జాగ్రత్తల గురించి వివరించారు రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికవేత్తలపై పెట్టుబడిదారులపై ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదని ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద్వారా పెట్టుబడులు పరిశ్రమల స్థాపనకు పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా పాసమైలారం పారిశ్రామిక వాడలో ఏర్పాటు చేసిన అలఫ్లా మౌల్డ్ షాప్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ను మంత్రి ప్రారంభించారు రాష్ట్రంలో స్థిర సామర్థ్యం ఉన్న ప్రభుత్వం వల్ల జాతీయ సగటు కంటే రాష్ట్ర సగటు అధికంగా ఉందని పేర్కొన్నారు which i'm truly proud of because vagish was explaining to me how alpla took the lead went around to the polytechnic institutions around this area identified and received applications from from about 400 students eventually went through a process shortlisted and finalized about 30 students who are now being trained as part of alpla the new plant and those 30 are not only going to be gainfully employed but in fact in normal circumstances where they would have possibly been paid a salary of 15000 to 20000 per month after this training what vagesh was telling me is that they would actually be gainfully employed with almost double what they would typically get so my compliments to vagesh my compliments to navin ముందస్తు ఎలక్షన్స్ రేపు వచ్చినా మరెప్పుడు వచ్చినా తాము సిద్ధమని చెప్పారు బీజేపీ నేతలు ముందు ఢిల్లీకి వెళ్లి పార్లమెంటు రద్దు చేయాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని అడగాలన్నారు ఫుట్పాత్ మీద ఉన్నోళ్లు మాట్లాడితే తాము సమాధానం చెప్పాలని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి రిటైర్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చి ఏదైనా మాట్లాడతారంటూ మండిపడ్డారు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయిన దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వారి బాధ్యత దేశమంతా అభివృద్ధి కావాలి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రోగ్రెస్ రాష్ట్రాలని ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలి అది వదిలిపెట్టి డబల్ ఇంజన్ సర్కారు ఆయతో ఆమ్ కరింగి అంటే మరి మీరేం ప్రైమ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ భూభాగం ఈ దేశంలో లేనట్ట అది చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా మాట్లాడుతుంది ఈ మధ్య కాలంలో నేను కిషన్ రెడ్డి గారికి సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నా మీరు సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ గెలిచి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఒక లక్ష రూపాయలు ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఒక లక్ష రూపాయలు ఎక్కడన్నా ఖర్చు పెట్టింది చూపేయగలుగుతారా రెండోది దేవుళ్ళ గురించి మతాల గురించి అంటే మీరు రాజకీయ చిల్లర చిల్లరగా రాజకీయాలు చేసే తత్వం మీది తప్ప ఎవరిది ఉండదు ప్రపంచంలో పార్టీ ఫిరాయింపుల విషయంలో ప్రధాని మోదీకి సీఎం కేసీఆర్ ఆదర్శమన్నారు పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏర్పడిన రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ మొట్టమొదట ఏక్నాథ్ షిండియాలను ప్రవేశపెట్టారన్నారు ఏక్నాథ్ షిండియాల పేటెంటు ఆ బ్రాండ్ సీఎం కేసీఆర్ కే దక్కుతుందని విమర్శించారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలవకపోయినా పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని తుంగలో తొక్కి మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించి తెలుగుదేశంలో చీల్చారని మండిపడ్డారు తలసాని సభిత ఎర్రవెల్లి లాంటి ఎంతో మంది షిండియాలను చేర్చుకుని ఫిరాయింపులు ఉల్లంఘించింది కేసీఆర్ కాదని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు మార్పులు చేర్పుల తర్వాత ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 
కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మొట్టమొదట ఏక్నాథ్ సిండేలను ప్రవేశపెట్టి ఏక్నాథ్ సిండేల ఉత్పత్తి కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించింది కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ పేటెంటు ఈ బ్రాండ్ నీదే కదా ఇవాళ ఏక్నాథ్ సిండే గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆలుగడ్డల సీనును తెలుగుదేశంలో కలిస్తే పార్టీ మారక ముందే పార్టీ నీ పార్టీ కాకపోయినా నీ పార్టీలు గెలవకపోయినా పక్క పార్టీలో గెలిస్తే పార్టీ పిరాయింపుల చట్టాన్ని తుంగలో దొక్కి తీసుకెళ్ళి మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించి తెలుగుదేశం పార్టీని చీల్చి ఏక్నాథ్ షిండేలను ఉత్పత్తి చేసి ఇట్లాంటి క్రిములను ఇట్లాంటి విష పురుగులను ఉత్పత్తి చేసి ఊరి మీదకి వదిలిందే నువ్వు కదా కల్వకుంట చంద్రశేఖరరావు గారు పోనీ ఆ చర్య ఏమైనా అక్కడితో నాగిందా ఎర్రబల్లి దయాకరరావు రూపంలో ఇంకొక ఏక్నాథ్ సిండేను సబిత ఇంద్రారెడ్డి రూపంలో మరో ఏక్నాథ్ సిండేను ఇట్లాంటి ఎంతోమంది ఏక్నాథ్ సిండేలను ఉత్పత్తి చేసిందే నువ్వు ఈ ఫార్ముల కనిపెట్టిందే నువ్వు ఈ ఫార్మేటే నీది సో నువ్వు ఉత్పత్తి చేసిన నువ్వు సృష్టించిన భూతం ఇవాళ నిన్ను కబలించడానికి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టపడి కొట్లాడితే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు పార్టీ జవహర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూతో మొదలైన ప్రజాస్వామిక విధానాన్ని రాజీవ్ గాంధీ గారు మొట్టమొదట గుర్తించి ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదము పార్టీ ఫిరాయింపులు అని గుర్తించి దేశాన్ని దోచుకునేందుకే కేంద్రంలో తెలంగాణ తరహా పాలన తీసుకువస్తారని బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ ధ్వజమెత్తారు బీజేపీకు పెరుగుతున్న ఆదరణ వల్ల కేసీఆర్ అసహనంతో మాట్లాడుతున్నారన్నారు రాష్ట్ర ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పాలన పట్ల విసిగిపోయారన్న లక్ష్మణ్ కేసీఆర్ కు షిండే డబుల్ ఇంజన్ సర్కారు భయం పట్టుకుందని ఎద్దేవ చేశారు డబుల్ ఇంజన్ అంటే కలల్లో కూడా నిద్రలో కలవరిస్తున్నాడు డబుల్ ఇంజన్ అని ఈ తెలంగాణకు ఈ టిఆర్ఎస్ శనిలా మారింది తెలంగాణ తరహా పాలన దేశానికి తీసుకొస్తా అంటున్నావు అంటే తెలంగాణను దోచుకున్న చాలక కొట్లాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ ఒక తాగుబోతుల తెలంగాణ మార్చిన నీవు దేశాన్ని తాగుబోతులుగా మార్చడానికి దేశ రాజకీయాలు ఒడుగు పెడుతున్నారా హైదరాబాద్ ను ఒక డ్రగ్ మాఫియా శాసించే స్థాయికి దేశాన్ని తీసుకురావదలుచుకున్నారా అందుకని ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు జేపీ నడ్డా గారు అమిత్ షా గారు మిషన్ తెలంగాణ పేరు మీద ఏదైతే రోడ్ మ్యాప్ ఇవాళ తయారవుతుందో నీ పీటలు కదులుతున్నాయి పునాదులు పెకిలిస్తున్నాయి అందుకనే అసహనంతో మీరు ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు కానీ నీవు నేను నా బిడ్డ నా కొడుకు అల్లుడు నా బంధువు ఇది నీ సామాజిక న్యాయం అంటే దీన్ని దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికే జాతీయ రాజకీయాల్లో అడుగు పెట్టదలుచుకున్నావు నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను దేశంలో కేసీఆర్ అంత అవినీతి అసమర్థత ముఖ్యమంత్రి ఎవరు లేరని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి కేసీఆర్ రెండు వేల పద్నాలుగులోనే రాష్ట్రంలో ఏక్నాథ్ షిండియను సృష్టించారని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి అన్నారు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ను పార్టీలో చేర్చుకుని మంత్రి పదవి ఇచ్చారని మండిపడ్డారు నువ్వు ఎన్నికలు ఎప్పుడెప్పుడు డేట్ చెప్పు నేను రద్దు చేస్తా ఎవడని చెప్తాడే ఒక రాజకీయ పార్టీ ఒక ప్రభుత్వం చెప్పగలుగుతాదే ఎన్నికలు ఎప్పుడు పెడతారు నీకు రాజ్యాంగం పట్ల ఉన్న అవగాహన ఇదేనా అని చెప్పంటు నేను నీకు నిజంగానే శాస్త్ర తప్ప రద్దు చేశారు ఒక ధైర్యం ఉన్నట్టే నువ్వు రద్దు చేయి రేపు రాబోయే గుజరాత్ ఎన్నికలతో నీ రాష్ట్ర ఎన్నికలు వస్తాయని చెప్పండి నేను చెప్తున్నా నువ్వు రద్దు చేయి నీకు రాబోయే గుజరాత్ ఎన్నికలతో ఏది ఎత్తుందో ఎన్నికలు పెట్టించే విధంగా నేను చెప్తాపో అని చెప్పంటు నేను నీకు రద్దు చేసే ధైర్యం ఉంటే నీకు రద్దు చేసే ధైర్యం లేక నేను రద్దు చేస్తాను ధైర్యం ఉంటే ఎన్నికల డేట్ చెప్పు ఎన్నికల డేట్ ఎవరు చెప్తారు ఎన్నికల కమిషన్ చెప్పు ఫామ్ హౌస్ లో పడుకున్న కేసీఆర్ ను ప్రగతి భవన్ కు తీసుకొచ్చామన్నారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ఇక సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ వేసిన ఈటల రాజేందర్ కేసీఆర్ మతి భ్రమించి మాట్లాడుతున్నారు ఇక తన రాజకీయ జీవితంలో పరుష పదజాలాలు ఏనాడు లేవని తన గురించి కేసీఆర్ చిల్లరగా మాట్లాడారని ధ్వజమెత్తారు మీరు మాట్లాడే తోరు ప్రశంసనీయంగా ఉందా గుండెలు మీరు చేసుకొని చెప్పండి మీరు చెప్పేంత ధైర్యం చేయని నాకు తెలుసు మీరు చేయని నాకు తెలుసు కానీ ఆలోచన చేయండి మీరు మాట్లాడితే మా మీద సోషల్ మీడియా ఒక వెయ్యి మందిని హైర్ చేసుకొని జీతాలు ఇచ్చి నువ్వు సోషల్ మీడియా పెట్టుతాను కానీ తెలంగాణ ప్రజలు 
తెలంగాణ సార్ ఆ వెయ్యి మంది జీత వాళ్ళ మీద ఫైట్ చేస్తాను మా వాళ్ళు నువ్వు మాట్లాడేటువంటి ప్రెస్ మీట్లకు కింద వచ్చే కామెంట్స్ వస్తే సిగ్గుపడాలి నాలుగు గంటలకు రాజకీయాల్లో కూడా ఉండబోతుంది నేను కామెంట్ చూడండి టీవీలో ఉన్న వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చే కామెంట్ చూడండి ఎంత బాధగా అనిపిస్తావు ఏమనుకుంటా లేదు తెలంగాణ గిన్నెకైనా అమ్మని ఓట్లు వేసింది అయ్యో ఆయన నమ్మింది గిన్నెనా అయ్యో ఆయన ఉద్యమ నాయకుడు అని చెప్పి కీర్తించి గిన్నెనా అసలు ఈ రంగు ఇప్పుడు బయటపడవా చి అని చెప్పి అంటారు హైదరాబాద్ నగరంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో దీంతో నగరం నడిపోటున ఉన్న హుస్సేన్ సాగర్లో జలాశయంలోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుకుంటోంది ఇక రెండు మూడు రోజులుగా ఎగువకు కురుస్తున్న వర్షానికి కూకట్పల్లి నుంచి నాలా నుంచి భారీగా వరద నీరు హుస్సేన్ సాగర్లకు వస్తుంది దీంతో హుస్సేన్ సాగర్ నిండుకుండలా మారింది సాగర్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం నాలుగు వందల పదమూడు పాయింట్ నాలుగు ఒకటి మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం ఐదు వందల పదమూడు పాయింట్ ఐదు సున్నా మీటర్లకు చేరుకుంది అంటే సాగర్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం కంటే ఎక్కువ వరద నీరు చేరుకుంది సాగర్ గరిష్ట నీటి మట్టం ఐదు వందల పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు మీటర్లు కాగా గరిష్టానికి మరో మీటర్ దూరం మాత్రమే ఉంది దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు గరిష్ట నీటి మట్టం దాటితే తూముల ద్వారా దిగువకు నీటిని విడుదల చేసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు దేశంలో పదిహేను కోట్ల జనాభా కలిగిన బంజారాలకు జనాభా ప్రతిపాదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ పదహారు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులతో ఖైరతాబాద్లోని విశ్వేశ్వరయ్య భవన్లో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బంజారాలను ఎస్సీ ఎస్టీలుగా పరిగణిస్తున్నప్పటికీ చాలా రాష్ట్రాల్లో ఓబీసీలుగా పరిగణిస్తున్నారన్నారు రాములు నాయక్ ఒకే దేశం ఒకే ప్రజల్లో వివిధ రాష్ట్రాల్లో బీసీలుగా ఓబీసీలుగా పరిగణిస్తున్న వారిని ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆయన కోరారు బంజారాలకు ఆయా రాష్ట్రాల్లో జనాభా తామాషా ప్రతిపాదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్తో పాటు బంజారాలకు మద్దతు ప్రకటించారు बहुत अच्छा सेमिनार है और मैं हंड्रेड परसेंट मेरा कॉन्फिडेंस है इससे कुछ ना कुछ बंजारा कम्युनिटी का अच्छा होगा मैं पहले एक आपको सजेशन देता हूं आप यहां उमेश यादव साहब भी है आप अभी एटी ऐसे ही एक सेमिनार आप दिल्ली में इंतजाम करिए हम आपको अरेंजमेंट में मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक कर दूंगा ठीक है और पूरी देश से आके आप लोग को बहुत ज्यादा खर्चा करके हजार प्रॉमिस किया था कि चार ट्राइबल्स को भी तीन एकड़ एग्रीकल्चर लैंड देंगे नहीं दिए हैं और डबल बेडरूम घर देंगे बहुत से बट ऑलमोस्ट किसको भी नहीं दिए हैं इस इश्यूज को भी टेकअप करना है मैं पहले जो बोला था जैसे आप दिल्ली में करिए इसी इश्यू को इतना ही अटेंडेंट से देश की मीडिया फोकस करेगी और आप उमेश यादव साहब की मदद से భారతదేశంలో దేశం ఒకటే భారతదేశం మా సంస్కృతి ఒకటే మా జనాభా పదిహేను కోట్లు కానీ కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఎస్టీలు ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం ఎంతో మంది అమరులైన విశ్వకర్మలను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తుందన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర విశ్వబ్రాహ్మణ విశ్వకర్మ ఐక్య సంఘం అధ్యక్షులు ఎర్రోజు భిక్షపతిచారి తార్నాకులో ఏర్పాటు చేసి సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు తమ సంఘంలోనే మాకు గొడవలు పెడుతున్నారన్నారు ఉప్పుల బకాయితలు ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని ఐదు కోట్లను తమ ఐక్య సంఘానికి ఇవ్వకుండా ఇతరులకు కేటాయించడం దారుణమన్నారు ఈ విషయంపై టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డిని బీజేపీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ను కలిసి వినత పత్రాన్ని ఇవ్వనున్నట్లు వారు చెప్పారు గత రెండు వేల పదిహేడులో గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు వరంగల్ నిండు మహాసభలో రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చే ఇచ్చినటువంటి వార్త ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటన చేయండి అదేవిధంగా ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ ప్రకటన నెరవేరలేదని చెప్పి తెలంగాణ విశ్వబ్రాహ్మణ విశ్వకర్మ ఐక్య సంఘం ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది ఉప్పల్ బగాయితులో ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఐదు ఐదు ఎకరాల భూమి ఇస్తారని చెప్పి మొన్న సెప్టెంబర్ ఐదో తారీఖు నాడు అబ్దుల్ మెట్ లో ఇరవై ఐదు వేల ఇరవై ఐదు వేల సభ్యుల సభ్యుల ముందు విశ్వబ్రాహ్మణ కులం ముందు బీసీ మినిస్టర్ గారు 
గంగుల కమలాకర్ గారు వచ్చి మీడియా ముందు మేము ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి నాయకులము మీరు కూడా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోబడ్డ నాయకులు కాబట్టి ప్రభుత్వం కేటీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నన్ను దూతగా పంపించి మీకు ఈ పత్రాలు ఇవ్వని చెప్పి సిబిఎన్ నగర్ లో కంటోన్మెంట్ ఎక్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సధా కేశవరెడ్డి పర్యటించారు ప్యాట్నీ నాలలోని వరద ఉధృతిని ఆయన పరిశీలించారు నగరంలో వర్షాలు దంచు కొడుతున్నాయి వరదలను నాలాలు పొంగు పొర్లుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో సదా కేశవరెడ్డి నాలాలు పరిశీలించారు వర్షాల కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేశవరెడ్డి సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో అశోక్ గౌడ్ జబ్బార్ మణికంఠ విక్కి రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో గ్రూప్ పోస్టులకు భర్తీకి సంబంధించి ఇటీవల తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దరఖాస్తులు స్వీకరించిన విషయం తెలిసిందే ఇక ఐదు వందల మూడు పోస్టులకు భారీగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి అయితే దరఖాస్తులో తప్పులు సరిచేసుకునేందుకు టీఎస్పీఎస్పీ అభ్యర్థులకు అవకాశం కల్పించింది ఈ నెల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చని చెప్పింది అభ్యర్థులు టీఎస్పీఎస్పీ వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తులు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది అయితే సవరణలకు తగిన దుర్పతాలను అప్లోడ్ చేయాలని సూచించింది భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఉన్నత విద్యామండలి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది రేపు నిర్వహించనున్న ఈ సెట్ను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి తెలిపారు అయితే పద్నాలుగున నుంచి జరిగే ఎంసెట్ మాత్రం యథాతథంగా జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు వర్షాల నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు త్వరలోనే పరీక్ష నిర్వహించబోయే తేదీని ప్రకటించున్నట్లు వివరించారు కేపీఎస్బీ కాలనీలో కళ్యాణ్ మోటార్ మారుతి సుజుకి బ్రేజా కార్ నూతన బ్రాంచ్ను ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ ప్రారంభించారు మంజీరా మెజెస్టిక్ ఖమాల్లో కళ్యాణి మోటార్స్ మారుతి సుజుకీకి నూతన బ్రాంచ్ను ఓపెన్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అరికెపూడి గాంధీతో పాటు హైదర్ నగర్ కార్పొరేటర్ శ్రీనివాసరావు కేపీఎస్బీ కార్పొరేటర్ మందాడి శ్రీనివాసరావు కళ్యాణ్ మోటార్స్ సిజిఎం కళ్యాణ్ సింగ్ తంకూర్ అలాగే పాల్గొని బ్రాంచ్ను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కళ్యాణి మోటార్స్ సంస్థ మారుతి సుజుకీకి వాహనాలను ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మోడల్స్తో మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయన్నారు ఎమ్మెల్యే అరికిపూడి గాంధీ ఈ మారుతి సుజుకీకి సంబంధించిన మూడు షోరూమ్లు తానే ప్రారంభించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు యాభై వేల రూపాయలతో మారుతి కార్ తయారు చేయడం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు బ్రహ్మాండంగా అంచెలంచెలుగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక మోడల్ ఒక కరోనా మూమెంట్లో తప్పించి మిగిలిన ప్రతి సంవత్సరం కూడా మంచి మోడల్స్ అని ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్లోకి ఇంట్రడక్షన్ చేయడం ఈరోజు విజయ కార్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటాం చాలా సంతోషం మరి ఉన్న మోడల్స్లో దేనికి తగ్గకుండా అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ అంటే మైలేజ్ పరంగా చూసుకుంటే ఇరవై కిలోమీటర్ అలాగే కారులో కూర్చుంటే కారుకి చుట్టుపక్కల భాగం కనిపించే విధంగా అలాగే సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ పరంగా ఇవాళ యువతి కానీ వ్యాపారస్తులు కానీ నల్గొండ టౌన్ పవర్ మోటార్స్ లో మారుతి సుజుకీకి ఆల్ న్యూ బ్రజా కార్ ను భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆవిష్కరించారు యువతను ఆకట్టుకునేలా కొత్త కాంపాక్ట్ ఎస్యూవి బ్రజా రెండు వేల ఇరవై రెండు కారు ఉందన్నారు తన చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడంతో ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు కోమటిరెడ్డి మేడ్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ తో తీసుకొచ్చిన ఈ కారుకు కస్టమర్ నుంచి విశేష స్పందన ఉందన్నారు పవన్ మోటార్స్ చైర్మన్ కోమటిరెడ్డి మోహన్ రెడ్డి ఎండి చంద్ర పవన్ రెడ్డి ఇక ఈ కారులో లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో పాటు మూడు వందల అరవై డిగ్రీల కెమెరా సన్ రూమ్ సామర్చు హైబ్రిడ్ అలాగే ఆరు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ తో చాలా రకాల కొత్త ఫీచర్లతో తీసుకొచ్చినట్లు వారు వివరించారు అన్ని ఫీచర్స్తో కలిపి తక్కువ రేంజ్లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి థర్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు మంచి కా మోడల్ని ఈరోజు లాంచ్ చేస్తున్న సందర్భంగా ఇందులో పాల్గొంటున్న సిఇఓ ప్రేమ్ కరణ్ రెడ్డి గారు ఎండి చంద్రబాబు రెడ్డి గారు నాగమణి గారికి అలాగే మీ స్టాఫ్ అందరికీ పవన్ మోటార్ స్టాఫ్ మా వెల్ విసర్స్ అందరికీ కూడా 
దాంతోపాటు మారుతి కస్టమర్స్ అందరు కూడా ఎందుకంటే ఇండియాలో బెస్ట్ వెహికల్ ఏంటంటే ఎన్ని కార్లు వచ్చినా మారుతి కార్ అని అంటారు అది సేఫ్టీ వెహికల్తో పాటు తక్కువ తక్కువ రేటుతో రీసేల్ చేయాలన్నా మంచి రేటు వస్తుంది ఈరోజు కామన్ మ్యాన్ ప్రతి ఒక్కరు మిడిల్ క్లాస్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా ఈరోజు కార్లలో తిరిగే టైం ఇది అందరూ కూడా మారుతి కార్లనే వాడుతున్నారు న్యూ ప్రేజా కార్డు మోడల్ చూసిన తర్వాత ఎండీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చే ఎండీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అన్ని ప్రతి ఒక్క లేటెస్ట్ రేంజ్ రోవర్ బెంజ్ కార్లు ఉండే పెట్టి ఇంత తక్కువ ధరకు ఇస్తుండ్రు అది అదొక మారుతికే సాధ్యమవుతుంది ఈ న్యూ మారుతి బ్రెజా మన లాంచ్ విత్ లేటెస్ట్ న్యూ ఫీచర్స్తో లాంచ్ అయిందండి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కెమెరా వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సన్ రూఫ్తో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అండ్ యాడెడ్ ఫీచర్ లైక్ స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ వెహికల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఈ మధ్యలో అందరు మాట్లాడేది ఎయిర్ బ్యాగ్స్ సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్తో ఫస్ట్ టైం మన మారుతి వెహికల్ లాంచ్ చేసింది ఈ వెహికల్ అందుబాటులో చాలా లో మెయింటెనెన్స్గా ఉంటుందండి దిస్ వెహికల్ స్టార్ట్స్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వెహికల్ యా బుకింగ్స్ చాలా హై డిమాండ్ ఉంది మేము లాంచ్ చేసినప్పటి నుంచి ఆల్ ఇండియా లాంచ్ కాగానే మారుతి సుజుకి నలభై ఐదు వేల బుకింగ్లు వచ్చాయి సో మా పవన్ మోటర్స్లో కూడా చాలా బుకింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ అనేది ఎస్ అండి ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది ఇప్పుడు రైట్ నా బట్ ఎస్ వీల్ సర్వ్ అండ్ కంపెనీ కూడా ర్యాంప్ అప్ చేస్తుంది ప్రొడక్షన్ ఫర్ అందరు కస్టమర్స్కి అందుబాటులోకి రావాలి థ్యాంక్ యూ సిఐ నాగేశ్వరరావు కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు ఎల్బీ నగర్ పిఎస్ఓ ఎస్ఓటీ పోలీసులు కార్యాలయం నుంచి వైద్య పరీక్షలకు తరలించారు ఇక వైద్య పరీక్షల తర్వాత హైత్ నగర్కు నాగేశ్వరరావును తరలించారు తుపాకీతో బెదిరించి మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నాగేశ్వరరావును రాచకొండ ఎస్ఓటీ వనస్థలపురం పోలీసులతో కూడిన ప్రత్యేక బృందం అదుపులోకి తీసుకుంది ఐపీసీ మూడు వందల ఏడు నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది మూడు వందల అరవై ఐదు సెక్షన్లు ఆయుధాల చట్టం సెక్షన్ ముప్పై కింద కేసులు నమోదైన ఆయనను వనస్థలపురం పోలీస్ స్టేషన్లో విచారించారు కేసు దర్యాప్తును వనస్థలపురం ఏసీపీ పురుషోత్తం రెడ్డి పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు హీరో నీతిపై కొరియోగ్రాఫర్ అమ్మా రాజశేఖర్ మండిపడ్డారు ఆయన దర్శకత్వం వహించిన సినిమా హై ఫైవ్ ఫ్రీ రిలీజ్ వేడుకలకు వస్తారని చెప్పి మాట తప్పాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇక అది తనకెంతో అవమానకరంగా ఉందంటూ వేదికపై భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు అమ్మా రాజశేఖర్ ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ హై ఫైవ్ ఫ్రీ రిలీజ్ వేడుకలో సిటీ జరిగింది ఇక ఈ కార్యక్రమానికి నితిన్ గెస్ట్గా రావాల్సి ఉంది పలు కారణాలతో ఆయన ఈ వేడుకకు హాజరు కాలేకపోయారు దీనికి హట్ అయిన అమ్మా రాజశేఖర్ ఆగ్రహానికి లోనయ్యారు పది రోజుల క్రితమే నితిన్ని ఈ ఫంక్షన్కు రమ్మని పిలిచారు వస్తారని మాటిచ్చి తప్పాడన్నారు తన మాట నమ్మి అన్నం కూడా తినకుండా కష్టపడి ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయించనన్నారు వస్తారని చెప్పారు దాన్ని బిలీవ్ చేసి నేను అన్ని మూవీ చూశాను చూసి బెస్ట్ ఇవ్వాలి అప్పుడు నేను ఏమి చేశాను ఎందుకు బిలీవ్ చేశానంటే నితిన్కి డాన్స్ ఏది రాదు వాడికి డాన్స్ మాస్టర్ ఉన్న స్టార్టింగ్ ఇచ్చి వాడికి డాన్స్ ఇచ్చి ఓ పొషన్ ఇచ్చిన ఒక గురువా ఉన్న నేను నా రెస్పెక్ట్ అవి వస్తాడని నాకు మర్యాద ఇచ్చా ఆ మర్యాద ఇచ్చి ఏమి చేశా తినలేదు నేను తినకుండా చేశా ఈరోజు ఆయన రాలేదు ఆ రాలేదుకి కారణం సాధారణ కారణం లేదు షూటింగ్ లేదు ఇంట్లో ఉన్నాను ఫీవర్ అని చెప్పారు బయట ఇవ్వని చెప్పాను బయట ఇవ్వలేదు ఒక్క విషయం చెప్తున్నా ఎవరికో లైఫ్లో ఎలా ఎదుగుతున్నా దానికి కారణం ఉన్న ఎవరు ఉంటుంది మర్చిపోకూడదు ఈ హీరోకి లేదు ఏ హీరోకి చెప్తున్నా ఒక డాన్స్ మాస్టర్ ఒక డైరెక్టర్ ఈయన అందరూ చాలామంది లైఫ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు కావాలో వాళ్ళ ఫంక్షన్కి వెళ్ళడం 